こんばんばはルネです最近花街では嫌な感じのする出来事が多くてはそろそろ大丈夫ですか？それではリカちゃんが鬼化してザキになっていく様子を見ていきましょう。なるほど、ザキさんケーキの回転台に乗っていらしたんですね。だから動きがギコギコしてたのか。お顔はリカちゃん人形のヘッドでボディは。オビツ二十四エルムネのホワイティを使用しております。ドールカスタムはルネがインスタグラムで仲良くさせてもらっているあゆみこさんが手掛けてくださいました。あゆみこさんはリカちゃん人形をカスタムしていろいろな鬼滅ドールを作っています。クオリティがすごいですよね。炭治郎くんとねずこちゃんはもちろん、しのぶさん、みつりちゃん。女無惨まで全部もともとはリカちゃんなんですよ今回コラボしていただけることになってテンション上がりました概要欄にあゆみこさんのインスタグラムを紹介していますさあ今回主役のリカちゃんですシルバーヘアでとっても可愛いお顔ですが一度メイクを通してもらってあゆみこさんのテクニックでダキちゃんになってもらいましょうボディの色に合わせて白塗りをしてから鉛筆で下書きをして色鉛筆やアクリル絵の具で色をつけているそうです特にすごいのは目目の中の文字どうやって書いたんですかねもう変態の意義ですよねラメとレジンコーティングで輝きも増していて恐ろしいほどの美しさです髪も植毛して長さとボリュームを足しています毛先はアルコールペンで緑色にカラーリング水のりで固めながらヘアセットしているそうですあゆみこさんがドールをカスタムしてくれている間にルネは衣装を作りますよダキちゃん柄のリボンを購入しましたまず水着のようなコスチュームのパンツとブラを作ります赤い布2枚で黒レースを挟み3枚一緒に縫います型紙を置いて消えるチャコペンでかたどりますずれやすいので切らずに縫い代にミシンをかけてからカットしほつれ止めを塗っておきましょうひっくり返してみましたこれがパンツになりますこっちがブラの方実は細すぎてひっくり返す時にちぎれてしまいましたなのでもう一度太めで作り直しましたパンツを仕上げますダキちゃんのパンツはいわゆる紐パンですね返し口を仕上げたらアイロンの熱で接着できる糸を使って紐を取り付けますやけどしないように気をつけてくださいねはい、紐パンの出来上がりです次は胸当てっていうんですかねブラジャー部分を仕上げます体に合わせて位置を決めたら柄リボンで挟み込んでいきます余分な部分をカットして挟み込むときに黒いサテンリボンも一緒に縫い込みますミシンをかけるときにはトレーシングペーパーと一緒に縫うと滑りが良くなり縫いやすくなりますミシンが終わったらトレーシングペーパーは破って取り除きますスナップボタンを縫い付けサテンリボンをボンドで留めてブラの完成ですはい次
ネックウォーマー的なソックスを作ります赤の生地に黒レースを細く縫い付けたら黒のジャージ生地と縫い合わせておきます足に合わせて仮縫いします仮縫いしたところをミシン掛けしてひっくり返しますぴったりサイズで縫えました3ミリの白いリボンに両面テープをつけて太ももの白い部分を作りますなところをカットすれば出来上がりですコスチュームが出来上がりました次は帯を作っていきましょうダキちゃんといえば帯の鬼ですので動きが出るように作っていきますリボンの裏同士を合わせて両端にミシンをかけます4本と銅の帯が縫えたら中にアルミワイヤーを仕込ませますこれで変幻自在の帯になりましたすべてにワイヤーが入ったら縫い留めます。スナップボタンをつけて着せてみましょう。帯が完成です。さあ、次は小物も作っていきましょう。黒いプラ板からかんざし作りです。プラ板はトースターで焼くとこんな風に縮みますよじれたり折れたりして難しいです無事に6個できたら色付けしていきましょう金色で周りを塗ってお花の模様を描きます私が完成しました次は下駄を作っていきます2ミリ厚のヒノキ材を足に合わせてカットしますオイランゲタの葉は3枚葉なので左右で6枚の葉も作ります色を黒く塗ったら鼻をつけます指側は白のリボンかかと側はアルミのワイヤーを使っていますドールの足の指に鼻を入れる切り込みを入れます履かせてみましたいいですねワイヤーの部分に糸を巻いてリボンを貼ります鼻を固定したら下駄の刃をつけ黒く塗りましょう三本刃のオイランゲタの出来上がりですあゆみこさんから完成したドールを受け取り初めて衣装を着せた時はもうテンション上がりました2人でああでもないこうでもないとこだわって作った過程は楽しかったですまた鬼滅ドール作りましょうもちろん背景の和室も手作りです作り方動画を上げていますのでご興味あれば見てくださいね最後まで見ていただきありがとうございました。うん。